ஹாய் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்ரீமதிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஈவினிங் டீ ஸ்நாக்ஸ் தாங்க வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது ரிப்பன் பக்கோடா தான் நான் அன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ரெண்டு கப்பு அளவுக்கு நான் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் இந்த கப்பால் இதிலே அரை கப்பு அளவுக்கு நான் கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் பட்டர் நான் ஜாஸ்தி எடுத்திருக்கேங்க நான் எங்கள் வீட்டுக்கு பொறுப்பொறுப்பு அதிகமாக எனும்பாங்க அதனால் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு பெருங்காயம் கொஞ்சம் கூடுதலாக எடுத்துக்கோங்க இதோடு நீங்கள் சீரகம் வெள்ளை எள் சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்தும் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி எதுவும் சேர்க்கலை தேவையான அளவு நீங்கள் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த முறுக்கு குழாயோட அச்சு ஒன்று எடுத்துக்காங்க இந்த இந்த அச்சு தாங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இதான் ஓலப்பு குடாவோட அச்சு ஸோ இதை எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுங்கிறது நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் ஸோ வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் ஆயில் வந்து கடாயில் விட்டுறேன் என்ன காயிறதுக்குள்ளேயே நம்ம இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு டைம் ரொம்பவே சேவ் ஆகும் இப்போ இந்த மாவில் நான் வரிசையாக ஒன்று ஒன்றா போட்டு எல்லாத்தையும் நான் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேங்க ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேங்க தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் பெருங்காயம் மட்டும் கொஞ்சம் கூடுதலாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் பட்டர் வந்து நான் ஜாஸ்தி தாங்க ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் நல்லா பொறு பொறுன்னு இருக்கணும் அப்போ தான் என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நம்மளோடதும் வந்து கொஞ்சம் ஒல்லியாக நான் இருக்கும் இவனுக்காகவே நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது தண்ணி வந்து தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் தெளித்து தெளித்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரே தரையாக ஊற்ற வேண்டாம் தண்ணி கூடி போயிடும் அதனால் கம்மி கம்மியாக ஊற்றிக்கோங்க பட் மாவு கொஞ்சம் லூஸ் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கட்டும் ரொம்ப டைட்டாக இருக்க வேண்டாம் ரொம்ப டைட்டாக இருந்தால் ரொம்ப கடக் கடக்குன்னு இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கட்டும் மாவு இப்போ நான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துருந்தேன் அதில் அரை கிளாஸ் அளவுக்கு நான் தண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க இந்த மா நான் எடுத்த அளவுக்கு ஸோ வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது மாவு இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக கையில் ஒட்டுற அளவு இருக்கட்டும் ரொம்ப நீங்கள் ஹார்டாக்கிற வேண்டாம் மாவை நல்லா சாஃப்டாகவே கொஞ்சம் லூஸ் கன்சிஸ்டன்சியிலே வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் ஆயில் எடுத்து அந்த குழாய் அச்சு இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து நான் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் அப்போ வந்து கொஞ்சம் லூஸ் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும்போது நல்லா ஈஸியாக மாவு வெளியே வரும் ரொம்ப டைட்டாக இருக்காது ஒட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி செய்கிறேன் ஆக்சுவலி அதை எப்படி ப ஃபிட்டிங் பண்ணேங்கிறத நான் சொல்லலை அதனால் இப்போ நான் ரிமூவ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி தனியாகவே இந்த செட்டை எடுத்து அது உள்ளே நீங்கள் அந்த அச்சை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் போட்டு நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணி வைக்கணும் வுட்டுக்கெலாம் வந்து கம்பல்சரியாக ஆயில் அப்ளை பண்ணி வைப்பாங்க ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு காய வச்சு வைப்பாங்க ஸோ இது வந்து செய்யும் பொழுது நான் அந்த மாதிரி என்ன தேய்ச்சிக்கிறது வழக்கம் கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும் மாவு இது ரொம்ப நீங்கள் தேய்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக தேய்ச்சாவே உங்களுக்கு போதுமானது இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு சீட்டிங் அளவு நான் எடுத்து உங்களுக்கு புழிஞ்சு காட்டுறேன் அடுத்தடுத்த சீட்டிங்ஸும் உங்களுக்கு எப்படி வரும்னு தெரியும் ஸோ இது வந்து நல்ல பபுள்ஸோடு நல்லா புசு புசுன்னு வருங்க ஏன்னா பட்டர் ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பட்டர் கம்மியாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் இன்னும் நம்ம நம்ம டேஸ்ட்டு வரும் இது நம்ம கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இப்போ என்ன காஞ்சிருச்சான்னு நான் ஒரு துளி மாவு போட்டேன் பாருங்கள் அந்த மாவு மேலே எழும்பி வந்துருச்சு ஸோ நான் புழிஞ்சு விட்டுட்டேன் உடனே நீங்கள் திருப்பி போட வேண்டாம் இது மேலே எழும்பி வரட்டும் இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அடங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பி போடுவோம் பாருங்கள் எவ்வளோ புசு புசுன்னு இருக்குன்னு ஸோ நீங்கள் ஒல்லியாக உங்களுக்கு ஸ்டிக் மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் பட்டரை மட்டும் கம்மி பண்ணால் போகிறோம் வேறு எதுவும் பண்ண தேவையில்லை நான் திருப்பி போடும்போதே எல்லாம் உடஞ்சிதுங்க அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக நல்லா பொறுப்பொருன்னு இருந்தது லாஸ்ட்டு சீட்டிங்கும் நான் போட்டுட்டேங்க ஸோ இது வெந்துட்டு இருக்குது ஸோ பாருங்கள் இது நல்ல பொறுப்பொருன்னு இருந்தது ரொம்ப ஈஸியாக உடைந்தது ஸோ கடுக்கு கடக்கன்லாம் இருக்கவே இருக்காது ரொம்ப ஈஸியாக உடஞ்சிது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருந்ததுங்க ஸோ இது செஞ்சிட்ருக்கிற இந்த டைம்லேயே நான் எடுத்த எல்லா வெசல்ஸுமே நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிடுவேன் எல்லாருமே வெசல்ஸுக்குன்னு தனியாக பாத்திரம் கழுவதுக்குன்னு டைம் எடுப்பியா இதுக்கெல்லாம் தனியாக டைம் ச ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமான்னு கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக கிடையாது இது இந்த சைடு செஞ்சிட்ருக்கும்போது எதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணிட்டேனோ அதெல்லாம் அந்தந்த டைம்லேயே நான் வாஷ் பண்ணி